丁桂儿起天，外用致富线。丁桂儿起天，邀您收看我们的婚姻。一颗新疆番茄，一碗阳光茄黄，邀请观看我们的婚姻。你好，请问几位啊？两位。好的，请稍等。好。你帮我介绍那两家公司，一点儿消息都没有。你帮我问问呀。哦，对，我忘告诉你了。第一家呀，你面试完，人家马上就给我打电话了。他们公司还是觉得你工作经验有一些欠缺。我又不是去面试经理，我就从实习生做起啊，我还要什么工作经验啊？说白了，肯定就是觉得我当了六年的全职妈妈，生活负担重。这也太不公平了！你说我要是一个男的，我去面试，我说我有孩子，他们也会这么想啊。所以人家也没明说呀，不了了之就是答案。公司有公司的难处，人家可是多一毛钱都不愿意花。再说了，你不介意当实习生，人家还担心你生二胎呢。两位里面请。就这种职场环境，还生什么二胎啊？我觉得以后连一胎也不敢生了。女孩子，我看就别学金融了，一进了金融圈，就不能生孩子，不能结婚。我再跟你说说第二家吧。第二家那个女面试官对你印象特别好，她特别想把你留下来。为了你的事儿，她还专门跟他们公司领导坐下来，好好的聊了聊。可最后还是他们领导那儿没过。主要问题就是出现在你这六年的空档期。空档期怎么了？火车到站了，他也得停一下呀。这职场怎么就不能暂停一下？你觉得你就是按了一下暂停键，可职场不这么认为啊。对于职场来说，你就是选择了相夫教子的人生，相当于火车已经更换了轨道，他会默认你已经被淘汰，你今后的生活势必会向家庭倾斜，所以人家不愿意给你这个机会，不会把重要的岗位交给你。想到了全职妈妈重返职场难，但是没想到这么难啊！你找工作的事儿，你们家盛江川什么态度啊？他能不能给帮帮忙啊？他没有什么态度。哎，我问你，啊，当年我跟你说我做了这个决定，你是不是觉得我挺傻的？哎，都这个时候了，你还说这些有什么意义呀、啊？你就别说我了，就连导师……导师怎么了？你忘了他来参加我婚礼了？他还说我有能力，既实现自己的幸福，又实现自己的个人价值啊！你都已经决定的事情了，人家不恭喜你，还能说什么呀？那其他人呢？其他人怎么说的我？也没怎么说，无非就是什么年少轻狂之类的呗。当时他挺喜欢你的，他就有点替你惋惜，觉得你可能还是太年轻了，根本不知道今后将付出什么样的代价。就是说我作呗，你可不就是作呗？六年前找工作就挺难的了，现在更难。在很多人眼里，你这六年的经历是硬伤，懂了。但是，我觉得每一种经历它都是财富啊，不管跟金融相关的还是不相关的，人的每一种经历都会使人成长，这每一分成长都是有价值的
当然了，人公司有人公司的立场，人家肯定不会觉得我带孩子这六年的经验对他们来说有什么价值。你能明白这些就好。那你后面是怎么打算的呢？还要继续找工作吗？必须找啊！我必须得让他们知道，全职妈妈重返职场是值得得到这样一个机会的。你笑什么呀？是不是？宝贝，这个颜色是不是有点太暗了？你给他弄的鲜明一点，这样好看。糖糖，你画的是什么呀？是不是嫦娥奔月啊？是啊，哎，画真可爱。哎，你怎么了？哎，你的工作找的怎么样了？我刚跟我同学见完面。他刚刚就跟我说，说金融圈相对封闭，如果有职务空缺，就会熟人互相介绍，就被内部消化掉了。嗯，嗯，我该问的我师哥师姐呀、啊、朋友什么的也都问。哎，你老公是干嘛的？也做投资吗？他是投了一些公司，但是具体是做什么的？和每个公司占股多少，以及经营状况是什么，其实我也不是特别清楚。其实呢，我连他一年到底能挣多少钱，我也不太清楚。真的假的？当然是真的啊，因为我从来都不问他。关键是好多公司都是结婚之前他自己投的，我也不太清楚。你们是合法夫妻，这些事情你有权利知道的。那我知道又能怎么样？我又帮不上忙，何必给自己找那个麻烦呢？我可不想当那种把什么都要拽在手里的百家虎。我觉得吧，鱼和熊掌不可兼得。对于大部分女性来说，家庭和事业只能二选一。同样的话，十年前我姨妈跟我表妹李小田也说过，可是我表妹就是不听，非得标榜什么女性独立、女性自由、女性权利。结果在职场斗到现在还没结婚，工作上也是高不成低不就。哎呦，错过了最好的结婚的年龄，所以他现在索性就想，我不结婚，我不生孩子，怎么了？你说他图什么呀？哦，对了，他也在金融界工作。哎，我现在就仿佛看到他孤独终老。你等一下，你说你表妹在金融界工作？啊？啊。每场次做进行清洁与消毒，我们所做的努力只为给您提供安全放心的观影环境。注意观影安全。哎，对不起，这是我的座位。影院是人员密集场所，该场所所在的建筑发生火灾，极易造成人员伤亡。进入该类场所时，首先要注意观察安全出口的位置。一旦发生火灾，不要惊慌，听从指挥，有序疏散。穿越浓烟时，用衣物等捂住口鼻。我刚才说了那么长时间，何忍就听进一句了，就是我表妹是搞金融的，就这一句有用啊？你说你有这么便利条件，你怎么不早点说呢？待会儿你就问一下你们表妹，他们公司还招不招人了，或者让他帮我参谋一下也行。我发现你这人真是说风就是雨啊。咱就不能正常一点，慢慢来吗？要不然这样吧，改天呢，我把你俩约个下午茶，你你们可以坐下来好好聊啊。有多少事儿就毁在这个改天上了？择日不如撞日。我发现你这人可真是行，可是咱们俩在这电影院门口堵他，好奇怪啊！已经散场了，快盯住了，盯住了。哪个是你表妹？我可不认识她，快点。还行啊。嗯嗯。那至少他最后。行，哎哎，来了来了来了，哪一个？哎呀，你再看眼睛都瞎了你，你吓死我了！你怎么过来了？我刚不是问你在哪儿吗？你告诉我在这看电影，我就过来堵你啦。给你介绍啊，这是我好朋友沈慧欣，这是我妹李小天。你好，沈慧欣。哎呦，你办事儿太有效率了！看见了，行啊，白色的。哦
。那行，我跟他说。哎，挂了啊。你表妹。啊，他怎么说啊？他说他们公司新来一个上司，正好在招人。如果你要感兴趣的话，明天去试试。我感兴趣啊。可是他还让我跟你说，嗯，别抱太大希望。哦，没关系的，有机会就是好的。谢谢啊。那、嗯、不用客气，替我谢谢你表妹。嗯，糖糖，糖糖，待会儿咱们还有网课要上，快走了走了，先回家。宝贝，过来送送糖糖，下回再来玩啊。嗯，我们下次再约。拜拜拜拜拜拜，拜拜,拜,拜宝贝，下回再来玩啊。你好，女士，请问您找哪位？哦，我是来面试的。好的，您请跟我来，这边请。董总，面试间李总占用了，我想在这儿面试个人，方便吗？嗯，谢谢。霍总，人来了。你还没有请教这位女士怎么称呼，在哪家公司高就？我现在。还没有在那家公司。怎么是你？你叫沈慧星啊？啊，你好，霍总，这金融圈还真是小啊。小啊！我刚才说这怎么这论坛上没编够，跑到这儿来跟我一决高下？不是不是，啊，讨论讨论。坐坐坐坐坐。啊。哎呀，那天江川到会场里把你领走，我才知道你们是两口子。不好意思啊。江川回去跟你说了吧，我们俩是大学时期上下铺的好兄弟，但后来一毕业呢，我就到国外去生活了，所以你们恋爱啊、结婚这些我都没赶上。说了说了说了说了，怎么回事？你你过来面试，怎么江川不跟我打个招呼啊？啊，他不知道。哦，他不让你来我们公司啊？这都什么时代了？怎么还干涉老婆自由呢？回回头我说说他。啊，他他干涉也没有用，这是我自己的事儿。当然了，你也不用因为他照顾我。好，好，嗯，那我们不说他，言归正传。哎，你这次是李小田李总介绍来的，你们是同学？不是。朋友？也不算是。<笑>嗯，你六年都没有工作啊？嗯，这六年我一直在家带孩子呢。啊，川都当爹了，男孩女孩？女儿叫盛唐。女儿好，还是女儿好。哎呀，儿子没用，儿子抚养起来太麻烦，长大了找工作呀、成家呀，这些都都都是事儿。要一不小心当个金融男，每天加班啊啊出差啊，累死了。嗯男孩女孩都一样，不管男孩女孩都得靠自己奋斗。是的，这，嗯，我就是觉着，孩子现在岁数还小嘛，正是需要妈妈陪伴的时候，你真的放心离开他出来工作吗？我觉得我女儿需要我二十四小时贴身陪伴的那六年已经过去了，因为她现在要上学前班了嘛，啊，那她也要融入她自己的小集体，她要学会社交。所以我认为他现在更需要一个独立、自信、受人尊重，总之就是很酷、很有力量的妈妈作为榜样吧。嗯，挺好。你想做一个很酷、很有力量的妈妈，这是一个特别好的愿景，特别好。我们也不算是外人，我直话直说，我这个部门呢，刚刚成立不久，前期压力是非常大的，啊，工作也是。特别辛苦的，我是比较担心你啊。再苦的妈妈也很难去兼备着孩子的生活和这么高强度的工作吧。那如果是爸爸呢？<笑>如果今天坐在这儿的是盛江川，你也有这个顾虑吗？我这属于怎么说呢？呃，一种普遍存在的认知问题吧。<咳>
，这个我我我我个人是比较，我还是赞成，就是说男性和女性都得有一个自己的领域，哦，嗯，再好的赛手呢，嗯，我们又回到这个问题啊，就是再好的赛手，<笑>他也得进入到属于自己的那个赛道，才能体现出他真正的价值。如果光是有一个，嗯，美好的理想和愿景，是不够的。我是觉得，首先得有美好的理想和愿景，才能够确定哪条赛道是属于自己的。我觉得这个跟性别没有关系吧？没有关系，绝对没有关系啊！你不要误会啊，我我对女性是非常尊重的，呃，男女平等这一块我意识也很强。嗯，我。其实我就是，我也不是只担心你作为母亲这个身份。我个人呢，因为刚刚从国外回来不久，你也没有国内的工作经验，这就相当于是咱们俩的短板碰到了一起。那今后在工作当中，这个工作效率是令人堪忧的。霍总，我觉得。经验的短板可以通过高效的努力迅速解决，而且我认为当了妈妈这件事儿，不见得是职场劣势，我觉得她也可能是职场优势呢，对吧？因为我想成为我孩子的榜样，所以她让我努力工作变得有意义。那对一个职场女性来说，这难道不是最强的工作动力吗？嗯，对吧？当然了，你有这些言论，我一点都不奇怪。因为毕竟你跟生江川是那么好的朋友，<笑>谢谢你今天给我这个面试的机会，咱俩回见。打扰了，董总。咱们部门。是不是缺一个助理？啊，是吗？那我跟 HR 说一声，让他们安排几个人给您挑挑，不用麻烦。这不是有现成的吗？就他了，不用面试了。你去跟 HR 说一声，如果霍总那边不要，就到我们部门来。好，那我现在去追他。你说你这一回来就买这么多车厘子，这东西不好保存，很容易坏呢。坏不了，我老婆喜欢吃这个。我记得她怀孕那会儿，没几天就干掉一盒。不对，石哥，你不是那种无事献殷勤的人，是不是做错什么事儿了？要不说你年轻呢，你跟女人没事讲对错呀、啊，能讲得通吗？是不是师姐还因为上回论坛那事儿跟你生气呢？你买东西是为跟人道歉，是不是？哎哎哎哎，怎么换了你？把球给我拿回来。天了，他还是没有变化，我还以为他是一个死透的枯草呢。可是我没想到，今天他中间有一点点绿色了。爸爸，他是不是复活呀？对不对啊？对，应该是复活了。你看啊，虽然边缘还是有点枯萎，但是呢，中间已经出现了生机。我们再给他点时间，看看他到底能复活成什么样子。爸爸，我想跟妈妈打个电话，我想告诉妈妈，他真的复活了。呃，你看这个时间，妈妈应该在上班，上班就是开会，开会就没有办法接你电话。你应该乖乖的等妈妈回来，再兴高采烈的告诉她。哎呀，妈妈什么时候才能下班啊？我好想告诉妈妈。快了吧，咱们先给她换个水，怎么样？来，换个水。真的假的？真要去金融街上班啊？这么突然啊！哎，那什么样的公司啊？云山长青，一家老牌的投资公司，挺有名的，也是做投资的。哎，那不是跟江川是一样的吗？那你什么职位啊
。我没有经验，我得从头做起，哪有职位？我还以为在家待久了就很难再回到职场了。哎，不过从头做起也很好啊，起码能多接触人，多接触社会，总比在家整天围着锅碗瓢盆强吧。谁说到外面接触人就就比待在家里好啊？现在社会多复杂，想找个工作可不容易啊！听说那个叫是，呃，社畜，还有那个什么九九六啊，别说是管孩子了，连自己的身体都吃不消，啊！慧心啊，这工作我们肯定是帮不上什么忙，不过孩子以后有什么需要，你就尽管说啊，谢谢。嗯，没没没没，这这这这不单单是管孩子的问题，慧心呢，那么多年呢，她在家安逸自由惯了。突然出去找了工作，你能适应吗？我怎么就不能适应啊？现在好多女人都是一边带孩子一边工作。老沈，你很奇怪啊，你给我泼什么冷水啊？你看看你，你看看你，我我这讲一句，你的一炮又打回来了。你这，你这种火炮型的个性一点就着，你这个到外面去工作，你你怎么去应付这个职场啊？万一碰到那些老油条，你怎么去，去怎么去跟人家斗？你别说，我面试的时候真的碰到一个出口转内销、华尔街直男癌的老油条。什么呀？没事儿，反正我也不在他部门工作，而且我也不是去炸油条的，我就干我的活呗。嗯。好了，那那那我跟你讲啊，你要出去的话，那必须要有思想准备啊。改变生活方式，那是需要很长一段时间去适应的。像你这种急躁的个性，不听人劝，控制欲又强，动不动就跟人家杠起来，你你小心碰壁啊！快点，你小心。碰壁了我就破壁，破壁机知道吧？嗯，我到时候让你看看什么叫破壁机里的战斗机。不是，我跟你讲，你好了好了，有完没完了？好不容易找的工作的，让你一顿冷水泼的。吃吧，来，吃一下。九九九感冒灵，家中常备，暖暖的，很贴心。九九九感冒灵，邀您继续观看我们的婚姻。全面科学配方，百年珍稀品质。海普诺凯一八九七，邀您继续观看我们的婚姻。我回来啦到期了一样，你那哪是理财产品啊？你那个简直就是 S T 股。我也不跟你。老沈，你一边给我泼冷水，一边给我打鸡血，你这精神分裂的劲儿，真的有点像蔡胜美啊！我跟他俩一样，我那是输给他听。出去工作跟他有什么关系啊？你不知道
自从嫁给我之后啊，她就没再出去工作，偶尔在我这个培训班里面帮帮忙。那有的时候啊，我们会因为意见不合，两个人里面吵，只要每次一吵，她就让她要出去找工作。好了，今天听到你说你找到了工作，我看她那个小鹿啊，性格小鹿就蹦蹦蹦猛跳，被你给激活了。所以我那么说叫做敲山震虎，你知道吗？要告诉她。出去找工作不容易，知道吧？老沈啊、嗯，你才是一根老油条啊！嗯嗯嗯嗯嗯。糖、嗯、糖，糖、嗯、糖，吃什么水果？啊，这有火龙果、苹果、猕猴桃，吃什么？我来给你。猕猴桃，你别忙了，啊、我们不吃了。糖糖糖糖，走了走了，我们都吃的很饱了，就走了。哎呀，好好好，那我我我送你，来送你呗。不是。走了走了，我还我还想跟你唠一会儿呢。不是，明天明天还有，明天还有事儿。来，拜拜，我送他们。拜拜，拜拜，沈阳。拜拜。丫头啊，你能找到工作，爸真的是替你高兴啊。当年你一毕业就急着结婚，我打心眼里我是一千个一万个不赞成。你在这需要拼事业的年龄，你跑去生孩子。你这跟你妈蔡胜美当年走的路太像了。哎哎哎哎哎，我跟蔡胜美可不一样啊！我能为我自己的选择负责任，而且我也不后悔。是是是是是是，你最厉害！哎，你最厉害！当年那么好的工作机会啊，说什么你都不要，而且还不让人说。你知道爸心里有多憋屈、啊？要不是你今天找到工作，这话……我还是不敢说，不过啊，这总算结果还是很好的。过去就让它过去了。既然是重新上路的话，那你就好好干，做出点成绩来。爸相信你行的。老沈啊，你一边希望你老婆在家给你带孩子，一边鼓励你女儿出去工作。你这双标的有点严重啊！有几个男人不是双标？不是都希望自己老婆待在家里带孩子，希望女儿事业有成？有点自私吧？那没办法，那大部分男人都是这种想法。拿盛江川来说好了啊，当年他要你放弃那么好的工作机会，在家带孩子，你看等到有一天啊，有一个小子，也要求盛唐那么做的话。你看他急不急？哪来的车厘子啊？我出差给你们买的。你什么时候回来的？爸爸下午就回来了。来，书包摘了。你们去哪儿了？我去外公家了。我们还在那里吃晚饭。本来我还想再和小舅舅玩一会儿的，但是妈妈说我明天要上学前班，所以就回来了。你要上学前班了？对呀，我要提前入学了，因为妈妈要去上班了。妈妈要去上班了。爸爸，你怎么变成复读机了？你别学我说话！啊，为什么要买这么多呢？这很容易烂的。不是，刚才糖糖说你要去上……你不要再复读了。糖糖说的对，我要去上班了。云山长青，行业医嘱，下周一报道。糖糖，你要吃车厘子吗？吃。好的，妈妈给你起啊。出差几天是失忆了吗？你的房间在外面啊，你喜欢的小房间归你了。是啊，我才出差几天啊，你就干了这么多事儿，你不觉得你应该跟我商量一下吗？商量什么？孩子上学的事儿吗？你也不管孩子上学的事儿啊？我就问你，正规来说，盛唐应该哪一天入学啊？我是说你去云山长青上班的事儿。那我就更用不着跟你商量了，那是我自己的事儿。
什么叫你自己的事儿呢？既然咱俩结婚了，不管是你的事儿还是我的事儿，只要对这个家有影响，那就是我们家的事儿。一家两个人去干投资啊？谁管家，谁管孩子，这日子怎么过呀？你作为一个投资人，不读书不看报吗？中国是有着最高双职工家庭的国家，别人家日子怎么过的？怎么咱们家过不了呢？那双职工也分主次吧？再说工作和工作还不一样呢。做投资这种事儿，时间长，强度大，出差多，你为什么非要干这个呢？你为什么非要这么累呢？你那是怕我累吗？你是怕没有人给你带孩子、洗衣服、做饭吧？你说话怎么那么难听呢？我什么时候让你洗衣服、做饭、带孩子了？我是不是跟你说过，我我不反对你出去工作？是不是说过？对对对对对，你不是一直都在说吗？你什么时候有过实际的行动呢？我我可以有啊！如果你真想出去工作，我可以帮你找一个清闲一点的、朝九晚五那种，不用加班，也也也不用出差那种啊，顺便带带孩子。你什么是清闲的工作？哪儿来的清闲的工作？我跟你学的一样的专业，受的一样的教育，孩子跟家庭是咱们两个人的吧？为什么一说到工作就得以你为主，以我为次呢？咱俩别抬杠啊！现实情况就是糖糖那么小，总要有一个人多付出一些吧？总不能孩子生病了，老师带他去医院啊？我已经全职了快六年了，现在到你付出了，来吧，你付出吧！我什么时候让老师送过糖糖去医院？都是你，你送他去过医院吗？来，我问问你，儿童医院在哪儿呢？就在中青花园路吗？错，早就搬家了。你别把话题带偏了。啊，是这两年我是带孩子带的少，那我也没闲着呀。我一步一步走到今天有多难啊！职场上没走出一步，那要付出血和汗的代价的。现在正是我拼事业的关键时期，很可能投出一个独角兽的机会就在我眼前。你为什么不能再支持支持我啊？让我毫无后顾之忧的去拼一拼事业呢？那你跟我说一下。我找一个什么样的工作，我既能照顾家庭，又能照顾孩子，又能支持你走到事业的巅峰啊！我跟你说，盛江川，你心里怎么想的，你自己最清楚了。如果咱们两个人中间要有一个人为家庭多付出，那这个人必须是我。如果咱们两个人中间只有一个成功的机会，那这个机会肯定是你盛江川的。你赶紧回头照照镜子，看你有多自私吧！这这这怎么能叫自私呢？不是，既然组成家庭了，那肯定是有分工合作的。我只不过提出一个效率更高的分工方式而已，这怎么就怎么效率更高了？我就问你，你女儿盛唐长大了，你让她当家庭主妇吗？不是说咱俩的事儿，你扯什么孩子、啊？不是一直你在扯吗？一直是你拿照顾孩子道德绑架我呀？说你工作的事儿呢？你是不是去那个什么渔人长青项目一组？董思佳那组吧，你以为他看上你什么呀？你有才华，你有理想啊！他是想让你利用你，让我难堪。你赶紧滚回你自己屋去吧！你，你不是说不能穿外边衣服上床的吗？衣服是我洗的，穿的也是我洗的，我想干嘛就干嘛。那你别坐我枕头，这我起来。你以为我喜欢做？给我扔，我给你扔出去。说我没有才华。高楼在上升，人海下沉。夜更深，城市像抛弃浪漫的人，却爱上了他的。亲爱的，看见这儿了吗？我跟你保证，咱们将来一定搬到这儿来住。这卖多少钱一平米啊？多少钱买得起啊？我一定会投出独角兽，成为合伙人的。还是等我生完孩子吧，两个人一起奋斗会快一点。你安心先生孩子，你现在跟肚子里的宝宝是咱们家的重中之重，而且咱俩确实得分开奋斗，因为生孩子这事儿我帮不上你啊，我又不是海马、啊。我快成海马了，我现在连腰都没有了，而且走路腰还疼，巨像一个鸭子，能看吗？胡说！你这这像个天鹅嘛？明明是，你看高傲的天鹅，鸭子什么样？鸭子是撅着屁股的，然后还得是这样，走路是这样的。<笑>
，脚对脚还得这样，是不是？嘎嘎嘎嘎，这才是压力。帅哥，嗯，怎么了？你这是，昨晚没睡好啊？啊，小白，我交给你一个任务，你去打听一下董思佳在做什么项目。从今天开始，我跟他势不两立。帅哥，我打听行，你你说你跟他较什么劲呢？你这是不是有点对人不？我跟他较劲，你知道他干什么了？他把沈慧星招进云山长青了，他这是干什么啊？是不是故意针对我？师姐进云山长青了？对呀、啊。你刚刚说什么？你下周一就上班了？怎么那么着急啊？我现在最着急的是，我得赶紧找个阿姨。那你要找什么样的？全天的还是半天的？还是那种住家的？我们家哪有地方给阿姨住啊？再说我也确实不需要一个全天的阿姨。我只需要有人下午三点半去把糖糖给我接回来，然后在家带到我下班就可以了。那现在有靠谱的吗？中介给我推荐了几个，我打算今天都见一见。再着急我也不能找糖糖不喜欢的。嗯。说我不管孩子啊，还问我儿童医院在哪？你说可笑不可笑？不是。孩子生病了，我回家就管用啊！我是大夫吗？我在外边是工作，我又没玩儿。哎，师哥，你说这话我听着怎么这么耳熟呢？这谁说？哦，想起来了，上回吃饭高兴，就你记性好是吧？啊，就你记性好是不是？你没把你小时候撒尿和泥的事儿都记着？记住，董思佳的项目咱们就抢过来。好，抢，势不两立。孙阿姨是吧？我们家的情况，家政公司跟您说了吗？啊，我知道，就是下午三点半去接孩子，然后带着他等你们回来，我还能给你们做顿晚饭。哦，真的，那太好了。<笑>呃，总之您的工作就是以孩子为主。嗯，糖糖快要上学前班了。我们就不希望他看太多的电视啊，课余的时间就我给他买了很多绘本啊、科普的书啊，您就给他念一念、读一读，没问题，没问题。嗯、不好意思啊，我接个电话。嗯、来，嗯，你好，沈小姐，我们是华夏集团啊，呃，非常抱歉的通知您，您没有被我们录取。哦，没关系，没关系，啊、呃，谢谢您给我打电话。啊，我也非常抱歉的要告诉你们，明天我就要上班了。那恭喜您啊，哪家公司啊？啊，云山长青。哦，好，好，那就这样，再见。来，赫玛，来，赫玛，赫玛，赫玛，一直，来，赫玛，一直，来，赫玛，哎，来，赫玛，来，赫玛，阿姨，这是读什么呢？这不是一只癞蛤蟆吗？不对，妈妈是一只癞蛤蟆。什么癞蛤蟆？啊，也是这样的。呃，糖糖马上就要上学了，他得学拼音，他要说普通话。我说的不就是普通话吗？呃，糖糖每天下午三点半就放学，然后从学前班到家里呢，最多是走路十分钟吧，也就一共会经过两条马路。好，这个是第一条。走，走，走。啊走啊啊你带孩子过马路，怎么不看红绿灯啊？哎呀，这小马路没关系的了，大马路我肯定会看的。来来来，糖糖，别别我我来领糖糖吧，你往前走。哎、啊，你放心好了，这个没事的。妈妈，我要你配高高。高高
，到家了吧？哥，糖糖每天放学都要在这玩一会儿。小区里面的孩子都特别的熟，所以你呢也不用跟着他们跑，你就坐这看着他就行。好，没问题。那要不今天就先这样吧，我再给那你们那个中介打电话。好。这就是你找的保姆啊？中介推荐来面试的，我怎么敢把孩子交给这样的人啊？那另外两个怎么样？一个不会说普通话，一个过马路不看红绿灯。我早就跟你说过，找个好保姆比找个好老公还难。你适当的放低一点点要求吧。这个我不太认同。有些事儿在大人看起来是平常小事儿。但是搁在孩子身上就会影响他们的未来，所以说有些事儿可以不挑剔，但是孩子的事儿还是慎重点。我女儿从出生就是我自己带的，一天都没交给过别人，所以说现在每天就几个小时吧。那我也得找一个真心对她好的，糖糖又得喜欢呢，实在是太难了。别着急，慢慢来啊。妈妈，我让你来推我。啊，我来了，我来了。我来啦！这个高的，小白，我电脑落公司了。那个，你手里有新项目的评估报告吧？啊，曹总让我改出来，今天晚上。对，我我连夜改出来。啊，你发我一下啊。那个，我家里有台式机啊，你快点。这，妈妈，这插线板怎么都连到一块去了？哎呀呀，不敢动，不敢动，是带着电的，快去把鞋换了。你干什么呀？我这改报告搞一半还没存呢，你就白改了。不是，糖糖，你们幼儿园让你们学那个歌，妈妈给你下下来了。你快，你回屋再去听几遍，待会儿妈妈来听你唱，好不好？好。哎，好乖。你接这么长一条线，你不怕绊倒盛堂啊？这都带着电呢。那我不得用电脑吗？不是，要不是你把那些东西是什么电那面板都拆了，我接线干什么呀？你用电脑，你用接这么长的线啊？我是在工作，不是玩，好吗？哎呀，什么事儿你都能跟工作扯上关系？你要工作的话，不是教你怎么接面板了吗？把那个面板接上，啪啪，非常简单，你接呀。我接就我接。